ஹாய் காய்ஸ் திஸ் இஸ் ஹராமின் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டாபிக் சூப்பரான டாபிக் சொன்ன உடனே கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே மனசில் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆமாம் இவன் எப்பவுமே வந்து சூப்பரான டாபிக் தான் சொல்கிறான் பட் ஆனால் கடைசியாக வந்து ரொம்ப முக்கியம் முடிச்சுட்டு போயிடுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு போர் அடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே தேடி அலைஞ்ச ஒரு டாபிக் தான் யூடியூப் சேனல்ஸாக இருக்கட்டும் சரி இல்லை நிறைய வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் சரி உங்களை மண்டையை போட்டு குழப்பி உங்களை வெளில எடுத்து என்னடா இந்த டாபிக் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இதை தேடவே தேவையில்லை இதுக்கப்புறம் இதை விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் ஃபீனிக்ஸ் ஃபீனிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கலாச்சி ஒரு <laughs> <laughs> சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மைகள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு சில யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் வந்து மற்றவங்க சொன்னது அப்படியே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து எல்லாமே ஒரே விஷயமா உங்களுக்கு தோணுது ஆனால் முற்றிலுமாக மற்றவங்க சொன்னது எல்லாமே வந்து ஒரு சின்னதாக அவங்க நினைக்கிற ஒரு இமேஜினேஷன் ஸ்டோரி தான் தவிர ஒரிஜினல் ஸ்டோரியே கிடையாது ஒரிஜினல் ஸ்டோரி எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பைபிள் என்ன ஸ்டோரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த என்ன ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்டோரி அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க இந்த வீடியோக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நான் அதிகமான லைக்ஸ் எதிர்பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோ விட அதிகமான லைக்ஸ் எதிர்பார்க்கறோம் சோ கண்டிப்பா நீங்க குடுப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் சோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க நான் போற வீடியோஸ்க்கு நான் அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து விவேகம் படத்தை ஒரு வாட்டியாச்சும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டைலாக் வரும் நம்ம தலைவர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் எழுந்து வந்துருவார் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் மாதிரி அவர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க எதுக்காக நம்ம தலைவரை வந்து ஃபீனிக்ஸோட ஒப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பதில் இந்த வீடியோவில் இருக்கு எதுக்காக ஒரு ஃபீனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டிருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தையும் தாண்டி திருப்பி மேலே வந்திருப்பார் ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு ஃபீனிக்ஸ்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபீனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபீனிக்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டிருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தையும் தாண்டி நம்மளால் வந்து வெளியில் வர முடியும் அப்படின்றத சொல்கிற ஒரு எல்லாத்துலயுமே <laughs> அவங்களுக்கே <laughs> நம்மளுக்கே தெரியாம குழப்பி குழப்பி கொடுத்துருப்பாங்க இதுல ஒரிஜினல் கான்செப்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வயசாய் நம்ம செத்தே போயிடுவோம் ஸோ என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீனிக்ஸ் பேர்ட் வந்து எங்க இருந்து உண்மையாலே தோன்றுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆடம் அண்ட் ஹீவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிறிஸ்டின்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆடம் அண்ட் ஈவலை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கும் காட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடம் அண்ட் ஹீவை வந்து முதல்ல கிரியேட் பண்ணுறாரு கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பெருசான ஒரு சூப்பரான ஒரு தோட்டத்தில் வந்து நம்ம ஆடம் ஈவை வந்து போய் வைக்கிறாரு அந்த தோட்டத்தில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம காட் வந்து அவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறாரு என்ன கமெண்
இங்கே இருக்கிற எல்லா பழத்தையும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு பழத்தை மட்டும் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே காட் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த தோட்டத்தில் வந்து ஜாலியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்தன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாம்பு உருவமாக மாறி அந்த பாம்பு உருமா வந்து அவங்க இந்த ஈவு கிட்ட வந்து பேசுகிறான் ஈவு கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் ஈவ் என்ன பண்ணுற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழத்தை போய் எப்படியாவது வந்து சாப்பிட பார்க்குறான் அந்த பழத்தை சாப்பிட்றா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் ரொம்பவே வந்து ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறா அதே மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து எடுத்து பேசுகிற தன்மை வந்துடுது ஸோ அதனால் வந்து எல்லா அனிமல்ஸ் ஸ்விமில் எல்லா அங்கே இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸ் கிட்டேயும் எல்லாத்துக்கிட்டேயும் வந்து இந்த பழத்தை மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக மாறிடுவீங்க நீங்களுக்குள்ளே அதிகமான பவர் வரும் நான் காடு வந்து நம்மளை ஏமாத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து அவரை வந்து மாற்றி மைண்டை மாற்றி எப்படியாவது வந்து பண்ண வச்சுருக்காங்க அந்த பழத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேடமும் வந்து இந்த பழத்தை போய் சாப்பிட்றான் பட் ஆனால் ஒரே ஒரு பறையை மட்டும் அந்த பழத்தை மட்டும் போய் சாப்பிடவே இல்லை அதுதான் என்ன பறவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு கிட்ட வந்து நம்ம காடு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பவர் கொடுக்குறாரு அது என்ன பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அதோட சாம்பல் இருந்து தானே வளரக்கூடிய ஒரு சக்தி கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவர் வந்து அதுக்கு வந்து காடு வந்து கொடுத்தாரு ஸோ அப்படி கொடுத்த போதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு வந்து இன்னொரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம காடு கிட்ட கேட்குது காட் எனக்கு இந்த பவர் தான் தேவையில்ல நீங்கள் மட்டும் என் கூட இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உன்னோட ஆசை வந்து நான் நிறைவேற்றுறேன் நான் எப்பவுமே வந்து இந்த உலகத்தில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது பட் அந்த ஸ்டோரி உண்மையாக இல்லை போய் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காடு வந்து அந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்டுக்கு இன்னொரு ஒரு வரத்தையும் தராது அது என்ன வரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் நீ வந்து ஆயிரம் வருஷம் நீ வாழலாம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நீ அழிஞ்சாலும் திருப்பியும் வந்து அந்த சாம்பல் வந்து நீ திருப்பியுமே வந்து முளைச்சி வருவாய் உனக்கு அழிவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காடு வந்து அந்த பேர்ட் கிட்ட சொல்றாரு சரி நீ இதெல்லாம் விட ஆரி பாட்டர் கதையில வந்து நம்ம பீனிக்ஸை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்களே அதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா முற்றிலுமா அது ஒரு உண்மையான கதை தான் நம்ம ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு கிட்ட ஒரு மூணு பவர் இருக்கு என்னென்ன பவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்ம ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு வந்து எவ்வளவு பெரிய வெயிட்டா இருந்தாலும் சரி அந்த வெயிட் எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸியா வந்து தூக்கி எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல போய் வைக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து நம்மளோட காடு வந்து நம்ம ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு கிட்ட கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி இதுக்கு கொடுத்த இன்னொரு பவர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கண்ணில இருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வந்து ஏதோ ஒரு ஊண்டு மேல பட்டாலும் அந்த ஊண்டு வந்து சீக்கிரமாவே சரியாடுற மாதிரி வந்து ஒரு பவர் கொடுத்திருக்காரு ஸோ கண்டிப்பா இது எல்லாமே வந்து ஒரு உண்மையான விஷயம் தான் அதே மாதிரி உங்க எல்லாருக்குமே வந்து மனசுல ஒன்னே ஒண்ணு தோணும் இந்த பீனிக்ஸ் அப்படின்ற அர்த்தம் <laughs> நடந்திருக்கலாம் 
என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் அப்படின்ற பேர்ட் வந்து உண்மையிலே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா பட் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் அப்படின்றது வந்து ரியலி எக்ஸிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் எதுக்காக நான் ரியலி எக்ஸிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வந்து புனிதமான ஒரு புக் அந்த பைபிள் புக்கிலே வந்து இந்த ஃபீனிக்ஸை பற்றி ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது சும்மா கொடுக்கல அது இருந்ததுனால தான் வந்து அந்த குறிப்பே வந்து அவங்க எழுதியிருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு சில பேர் அதை பார்த்துருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து இதை பார்க்காமல் இருப்பாங்க சும்மா அவங்களோட இமேஜினேஷன் ஸ்டோரி எழுதியிருப்பாங்க பட் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு போக நம்மளோட ரியலாக நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம நம்ம தோணுது இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வழிவாக இருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ சம்மந்தமான கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இத்துடன் உங்களை மீண்டும் விடைபெறுகிறேன் மேலும் வேறொரு நல்ல வீடியோவுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்